দর্শক যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা সংস্কৃতি ও আমেরিকায় বসবাস সত বাঙালির জীবনধারা আর ইংরেজি শিক্ষার আসর এফজিডি গ্রামার এবং যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস ঐতিহ্য বিষয়ক খবর নিয়ে ভয়েস অফ আমেরিকা ও আরটিভি যৌথ আয়োজন আমেরিকান আওয়ার আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সিনথিয়া রহমান জর্জিয়ার আটলান্টায় একজন দেয়াল চিত্রশিল্পী বড় আকারের প্রায় 12টি ম্যুরাল এঁকেছেন আর ওই ম্যুরালগুলোতে তিনি মূলত অভিবাসীদের অবদানের কথাই তুলে ধরেছেন কারণ তিনি নিজেও একজন অভিবাসী এবং বর্তমানে ঢাকা কর্মসূচির আওতায় যুক্তরাষ্ট্রে থাকা ও কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন কোন বাস্তবতায় তার পরিবার মেক্সিকো থেকে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিল এবং বৈধ কাগজপত্র না থাকলে কি ধরনের সমস্যা হয় তা নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন এই শিল্পী ভয়েস অফ আমেরিকার গ্যাব্রিয়েল ওয়াইসের প্রতিবেদন থেকে জানাচ্ছেন তাহিদুল ইসলাম জর্জিয়ার আটলান্টায় বাবা মাকে নিয়ে বসবাস করেন ইয়াহিমি ক্যামব্রন তিনি একজন দেয়াল চিত্রশিল্পী সক্রিয়বাদী এবং পাবলিক স্পিকার তিনি তার শিল্পের মধ্য দিয়ে মূলত অভিবাসীদের মর্যাদা ও অবদানের দিকটাকে তুলে ধরেন এখন পর্যন্ত আটলান্টায় প্রায় বারোটির মতো দেয়াল চিত্র এঁকেছেন এই শিল্পী এটা আমার প্রথম বড় আকারের মিউরাল এবং আটলান্টার নাগরিক অধিকার ও সামাজিক ন্যায় বিচারের উত্তরাধিকার উদযাপনের জন্য আমি এটা এঁকেছিলাম এই মিউরালটি মূলত অফ দ্য ওয়াল আটলান্টার সিভিল রাইটস অ্যান্ড সোশ্যাল জাস্টিস জার্নি নামের একটি বড় প্রকল্পের অংশ এই মিউরালে যাদের দেখছেন তাদের যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসের বৈধ কাগজপত্র নেই এবং তারা এই আটলান্টাতেই বসবাস করেন আমি দু হাজার তেরো সাল থেকে ডাকা বা ডিফার্ড অ্যাকশন ফর চাইল্ডহুড রাইভেলস কর্মসূচির আওতায় আছি দু হাজার সালে ওবামা প্রশাসন ওই কর্মসূচিটি ঘোষণা করেছিলেন আপনি যদি ১৬ বছর বয়সের আগে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন এবং প্রয়োজনীয় সব নথিপত্র থাকে অর্থাৎ টানা পাঁচ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রে আছেন কোনো অপরাধের রেকর্ড নেই তাহলে আপনি ডাকা কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হবার আবেদন করতে পারেন আপনার আবেদন যদি অনুমোদিত হয় তাহলে আপনি ওয়ার্ক পারমিট বা কাজ করার অনুমতি পাবেন এবং দু বছরের জন্য ফেরত যাওয়া থেকে রক্ষা পাবেন বৈধতা না থাকার কষ্ট আমি প্রথম অনুভব করেছিলাম যখন আমি হলকাস্টের উপরে জর্জিয়া কমিশন আয়োজিত একটি চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে তৃতীয় হয়েছিলাম আমার পঞ্চাশ ডলার পুরস্কার পাওয়ার কথা ছিল ওই সময় সেটা আমার কাছে অনেক ডলার ক্যাপিটালে একটি অনুষ্ঠান ছিল এবং সেখানে আমি আমার সাহিত্যের শিক্ষকের সঙ্গে গিয়েছিলাম তিনি আমাকে ওই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করেছিলেন সেখানে আমার মা ও ছোট বোনও ছিল অন্যদের মতো আমাকেও একটি সার্টিফিকেট দেওয়া হয় সবশেষে বাড়ি ফেরার আগে আমার শিক্ষক আমার পুরস্কার আনতে যান এবং তিনি ফিরে এসে আমাকে ও আমার মাকে বললেন যে তারা আমাকে পুরস্কারের অর্থ দিতে পারবে না কারণ আমার সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার বা সামাজিক নিরাপত্তা নাম্বারটি নেই আমি জানতাম যে আমার বৈধ কাগজপত্র নেই এবং এটা এমন কিছু ছিল না যে আমার বেড়ে ওঠার সময় আমার কাছে গোপন রাখা হয়েছিল কিন্তু বৈধ কাগজপত্র না থাকার মানে কি তা আমি আসলে ওই ঘটনার আগ পর্যন্ত বুঝতে পারিনি এবং সেই সময় আমি অনুধাবন করতে পেরেছিলাম যে এমন কিছু আছে যা আমি করতে পারব না নিজেদের অতি জীবন নিয়ে তিনি এবং তার বাবা মা বলছিলেন I was born in San Antonio Villalongin in the mountainous region of Michoacan which is central Mexico. আমি মেক্সিকোর মধ্যাঞ্চলীয় মিচিওয়াকান পার্বত্য অঞ্চল ভিলালঙ্গিনে জন্মগ্রহণ করি। আমার বাবা প্রায়ই যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করতে আসতেন। তিনি চাইনিজ রেস্টুরেন্টে খাবার প্রস্তুত করতেন। সুতরাং সেই সময় আমরা অনেক পারিবারিক বিচ্ছেদ অনুভব করেছি। 
মেক্সিকোতে আমার শৈশবের এমন অনেক স্মৃতি রয়েছে যে আমার বাবা চলে যাচ্ছেন অথবা তিনি বাড়িতে নেই কারণ তিনি যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করছেন যখন আমার বয়স আট বছর তখন আমার মা বাবাকে শর্ত দিয়েছিলেন যে হয় আমরা মেক্সিকোতে থাকব এবং একসঙ্গে ক্ষুধার্ত থাকব অথবা ঝুঁকি নিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে একসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে চলে যাব কিন্তু আমরা যাই করার সিদ্ধান্ত নেই না কেন আমাদের পরিবার হিসেবে একসঙ্গে থাকতে হবে স্টেলা বলেছিল যে সে আর একা থাকতে চায় না আমিও সেখানে তাদের একা রেখে যুক্তরাষ্ট্রে আসতে চাচ্ছিলাম না সে কারণেই আমরা এখানে চলে আসার সিদ্ধান্ত নেই আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করি এবং চলে আসি তিনি এখানে এক বছর থাকতেন এবং মেক্সিকোতে কয়েক মাস থাকতেন তখন অর্থ ফুরিয়ে যেত এবং সেখানে কোনো কাজ ছিল না তাই আমি আর একা থাকতে চাইনি কারণ আমি সব সময় সন্তানদের সঙ্গে একাই ছিলাম আমি তাকে বলেছিলাম যদি সে এখানে আসে তাহলে আমরা সবাই একসঙ্গে থাকব অথবা তার আসা উচিত হবে না সুতরাং আমরা এখানে চলে আসি এটা খুব কঠিন ছিল কিন্তু সেখানে কাজ না থাকা এবং কোনো অর্থ বা খাবার না থাকাটাও খুব কঠিন ছিল সেজন্যই সব ধরনের ঝুঁকি নিয়েছে আমি মনে করি না যে আপনার সারা জীবন এবং আপনি যা জানেন তার সবকিছুই উপরে ফেলে একটি নতুন দেশে আসা সহজ সিদ্ধান্ত এর জন্য অনেক সাহস লাগে আর সে কারণে যখন মানুষ আমাকে ড্রিমার বা নথিপত্র বিহীন শিশু বলে তখন আমি আমার বাবা মার কথা চিন্তা করি এবং তাদের সাহসের জন্য কিভাবে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাতে পারি সেটা ভাবি আজ আমি যা হতে পেরেছি তার জন্য আমি তাদের ধন্যবাদ জানাই আমি জানি ভয়ের বিষয় রয়েছে এদেশ থেকে নির্বাসিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে কিন্তু আমি ভয় পেলেও সাহসী হতে শিখেছি এই দেয়াল চিত্রশিল্পী বলছিলেন তিনি ওই ভয়টাকে এখনো অনুভব করেন যে তাকে ফেরত পাঠানো হতে পারে তবে এটা তার জীবনের একটা অংশ তিনি যদি ওই ভয়টাকে তাকে পঙ্গ করে দেওয়ার সুযোগ করে দেন তাহলে তিনি শিল্পী এবং সক্রিয়বাদী হতে পারবেন না কারণ তাকে সামনে এগিয়ে যেতে হবে এবং লড়াই করতে হবে গ্যাব্রিয়াল ওয়াইসের প্রতিবেদন থেকে তাহিদুল ইসলাম অনুষ্ঠানে বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ কফি পান করে কিন্তু প্রতিদিনের অন্যতম জনপ্রিয় এই ক্যাফিন ফিক্স হুমকির মুখে পড়তে পারে কারণ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অনেক কফি গাছ প্রতিনিয়ত মারা যাচ্ছে তাই লন্ডনের বিজ্ঞানীরা এই সমাধান খুঁজতে আফ্রিকার কৃষকদের সাথে কাজ করছেন তারা ঠিক কি করছেন দেখুন এই রিপোর্টে ভয়েস অফ আমেরিকার হেনরি রিড কোয়েলের মূল প্রতিবেদন অবলম্বনে জানাচ্ছেন শাফিউল মাসুদ লন্ডনের কিউ বোটানিক্যাল গার্ডেনের বিশাল গ্লাস হাউসের বাইরের তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে কিন্তু ভিতরে তাপ এবং আর্দ্রতা ঠিক গ্রীষ্মমন্ডলীয় জঙ্গলের মতো করে রাখা হয়েছে কফি নিয়ে কিউয়ের গবেষণের নেতৃত্ব দিচ্ছেন অ্যারন ডেভিস এটি অ্যারাবিকা কফি অনেকেরই খুব পছন্দের একটা কফি যা আমরা বাইরের কোনো কফি শপে কিংবা বাড়িতে পান করি এই কফির একটা খানদানি স্বাদ আছে এবং এই কফিটি বিশ্বব্যাপী পান করা মোট কফির প্রায় ষাট শতাংশ সরবরাহ করে এখানে কফির অন্য আরেকটি প্রজাতি হল রোবাস্তা কফি এর পাতাগুলো সামান্য বড় সাইজের এই কফি বিশ্বের অন্যান্য 
কফি চল্লিশ শতাংশ সরবরাহ করে অ্যারেবিকা এবং গ্রোবাস্তা কফি বীজের চাষ হয় মূলত আফ্রিকা দক্ষিণ আমেরিকা এবং এশিয়ার কিছু কিছু অঞ্চলে কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ওইসব এলাকার লক্ষ লক্ষ কফি চাষের জীবন ও জীবিকা হুমকির মুখে পড়েছে কিছু ক্ষেত্রে তাপমাত্রা বৃদ্ধি খরা এবং অনাবৃষ্টির কারণে কফির ফলন নাটকীয়ভাবে হ্রাস পায় আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমনটি আমরা ইথোপিয়াতে দেখেছি ফসল একেবারেই না হওয়া এবং কফি গাছের মৃত্যু সেখানে নিয়মিত ঘটনা তবে এর সমাধান পাওয়া গেছে পশ্চিম আফ্রিকার বোনের গভীরে ওই এলাকায় কফি চাষের প্রায় একশো ত্রিশটি প্রজাতি রয়েছে তবে তাদের সবগুলো যে ভালো সাদের তা নয় সিয়েরালিয়নে ডেভিস এবং তার দল জঙ্গলে বেড়ে ওঠা কফিগুলোর মধ্যে বিশেষ একটা প্রজাতি শনাক্ত করেছে যার নাম এটি অত্যন্ত তাপ সহনশীল এবং আকর্ষণীয় একটি প্রজাতি কারণ স্বাদের দিক থেকে এটি চমৎকার যা অনেকটা অ্যারাবিকার মতো পরিবর্তিত জলবায়ুতে কফির আরও দুটি প্রজাতি বাণিজ্যিকভাবে চাষের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে এ দুটি হল লিবিরেকা এবং ইউজেনিওয়েটস এই প্রজাতি দুটির ফলন তুলনামূলকভাবে কম এবং এর দানাগুলো খুব ছোট তবে এর সার বেশ আশ্চর্যজনক কেউ কেউ বিশ্বাস করেন এর স্বাদ অনেক উন্নত মানের মিলানে দু হাজার একুশ বিশ্ব বারিস্তা চ্যাম্পিয়নশিপে অস্ট্রেলিয়ার হিউ কেলি তার ইউজেনিওয়েটস এক্সপ্রেস পরিবেশন করে তৃতীয় পুরস্কার জিতেছেন আজ আপনারা কফিতে গোলাপি পেয়ারা তাজা আনারস এবং প্যাশন ফ্রুটের স্বাদ পাবেন গবেষকরা আশা করছেন কেলির সাফল্য এই অপেক্ষাকৃত অজানা কফি দানাগুলির জন্য এক যুগান্তকারী মুহূর্ত এনে দিতে পারে কিউ বোটানিক গার্ডেনের দলটি বাণিজ্যিকভাবে নতুন কফি চাষে আফ্রিকার কৃষকদের সাথে কাজ করছে ক্যাথরিন কিউকা উগান্ডায় তেমনি একটি প্রকল্পের তত্ত্বাবধান করছেন কফি চাষিদের ঠিক কোন জিনিসটা প্রয়োজন কিভাবে আমরা এর উৎপাদনশীলতা বাড়াতে পারি এবং শুধুমাত্র দুটি প্রজাতির আধিপত্যের পরিবর্তে কফির অন্যান্য প্রজাতিগুলো সামনে নিয়ে আসার জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি আশা করা হচ্ছে এবছর উগান্ডা থেকে প্রচুর পরিমাণে লিভারসিয়া কফি ইউরোপে রপ্তানি করা হবে গবেষকরা আশা করছেন এটি কফি চাষিদের একটি টেকসই আয় প্রদান করবে এবং কফি পানকারীরাও একটি উত্তেজনাপূর্ণ নতুন স্বাদ পাবে দর্শক দেখছেন ভয়েস অফ আমেরিকা ওয়ার টিভির যৌথ আয়োজন আমেরিকান আওয়ার এ পর্যায়ে নিচ্ছে আরও একটি বিরতি ফিরছি একটু পরে সে পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই থাকুন আবারও আমন্ত্রণ আমেরিকান আওয়ার অনুষ্ঠানে দর্শক এখন পরিবেশিত হচ্ছে ভয়েস অফ আমেরিকা পরিবেশিত ইংরেজি শিক্ষার আসর এভরিডে গ্রামার আজকের বিষয় সুর অর শ্যাল পরিবেশন করছেন আনিস আহমেদ এবং সাবরিনা চৌধুরী প্রত্যেক সপ্তাহেই আমরা এই অনুষ্ঠানে ইংরেজি ভাষার বিশেষ করে ইংরেজি ব্যাকরণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করি আজকেও তেমনি আমরা এক জোড়া গ্রামেটিক্যাল শব্দ নিয়ে আলোচনা করব কোন শব্দগুলো শুট এবং শ্যাল আচ্ছা তো সেই আমরা স্কুল থেকেই তো জানি যে শুট হচ্ছে শ্যালের পাস্ট টেন্স হ্যাঁ সেটা তুমি একদম ঠিক বলেছ কিন্তু ব্যাকরণের এই নিয়মের চেয়ে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম কি জানো কি সেটা হলো এই শব্দগুলোর ব্যবহারিক নিয়ম আচ্ছা শ্যাল তো এমনিতে ফিউচার টেন্স সেটা তো তুমি জানোই আবার সেই শ্যাল যদি অতীত অর্থে ব্যবহার করা হয় তখন আমরা সুট ব্যবহার করি যেটা তুমি বললে পাস্ট টেন্স অর্থে হ্যাঁ তাহলে ব্যবহারিক নিয়মটা কি হবে সেই নিয়ম নেই আমরা আজকের অনুষ্ঠানে আলোচনা করব তবে তার আগে শোনা যাক লুসিয়া আর কাভের মধ্যকার এই সংলাপ 
Which one shall we talk about first? I think we should start with should. Well, then that should be easy. এখানে তো লুসিয়া প্রথমেই জানতে চাইছে যে শ্যাল নাকি শুড কোনটা দিয়ে সে প্রথমে আরম্ভ করবে হ্যাঁ সেটি একটা মূল প্রশ্ন আর এখানে সে শ্যাল শব্দটি ব্যবহার করেই প্রশ্ন করেছে বলেছে ক্যাভে উইচ ওয়ান শ্যাল উই টক অ্যাবাউট ফার্স্ট তবে এই প্রশ্নের উত্তরে কাভে আবার শুড ব্যবহার করেছে কাভের উত্তরটা হল আই থিঙ্ক উই শুড স্টার্ট উইথ শুড তো এই দুই ধরনের ব্যবহারের পার্থক্যটাই আমি কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছি না মানে দুটোই তো মনে হচ্ছে নিকট ভবিষ্যতের কথা বলা হচ্ছে হ্যাঁ দুটোই আসলে নিকট ভবিষ্যতের কথা তবে এই দুটোর ব্যবহারে পার্থক্য আছে প্রথমেই এসো শোনা যাক শুডের ব্যবহার সম্পর্কে কাবে কি বলছে should expresses certainty or possibility they should be here soon it should be sunny tomorrow ashole kavi bollo je should byabohar kora hoy nischoyota ba shombhabona bojate acha sabrina kavi ei dhoroner byaboharer ki example dilo ha kavi example dilo je they should be here soon arekti example chilo it should be sunny tomorrow ei duto example i lokkho karo je should byabohar kora hoyeche nischoyota ba shombhabona arthe jokhon bolche je they should be here soon tokhon ekdike jemon tader shigiri ashbar ekta shombhabonar kotha bola hocche abar jodi onubad karo tahole dekhbe bola hocche তাদের তো শিগিরি আসার কথা এক ধরনের নিশ্চয়তার কথাও আচ্ছা হ্যাঁ এবং ঠিক সেরকমভাবেই কাভে বলছে যে ইট শুড বি সানি টু মরো তখন একটা পূর্বাভাস রয়েছে এবং সেটা নিশ্চিত হতে পারে হ্যাঁ যে হবেই সেটা আবার হতে পারে সম্ভাবনা অর্থেও বাহ একদম ঠিক বলেছ সাবরিনা এবার সুরের আরেক রকম ব্যবহার সম্পর্কে শোনা যাক We also use should to give advice or an opinion. I think you should wear the red dress. You look tired. You should get more sleep. হ্যাঁ এখানে কাভে আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে যে আমরা সুড ব্যবহার করতে পারি কোনো রকম উপদেশ দিতে অথবা কোনো রকম মতামত প্রকাশ করতেও আমরা সুড ব্যবহার করতে পারি। ঠিক বলেছো এবং एग्जांपल হিসেবে কাভে বলছে I think You should wear the red dress. Aro ekti bakko. You look tired. You should get more sleep. Ha, am e duto bakke amra lokkho korchi je poramorsho ba motamot dear byapar ta ekhane royeche. Tobe ekhon amar jante icche korche je shell er byapar ta tahole ki hobe. Tomar moto kintu eki proshno lose karo. Shona jak shell er byapare ki montobbo? How about shell? shall expresses a higher level of obligation it really indicates a promise world leaders recently signed a global climate agreement an important article of the agreement contained the word shall instead of should developed country parties shall continue taking the lead by undertaking economy wide absolute emission reduction targets Leaders of developed countries were concerned that shall introduced new legal and financial requirements. Shall had to be changed to should before the deal was signed. Hey, can you Lucia jante chaiche shall er byabohar sambandhe? Ebong tai kave bolche je shall er madhyome aro ekta boro rokomer daitter kotha bola hoy. প্রতিশ্রুতিটা আরও শক্তিশালী হয় এবং একরকমের বাধ্যবাধকতার কথা বলা হয় বস্তুত এই যেটা বলছিলাম যে এতে একটা প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় শ্যাল ব্যবহার করলে আচ্ছা এটাকে আর একটু পরিষ্কার করে বলবেন আচ্ছা এই যেমন ধরো এখানে বলা হচ্ছে যে বিশ্বের নেতারা সম্প্রতি একটি আন্তর্জাতিক জলবায়ু চুক্তি সই করেছেন 
আর সেই চুক্তির একটি ধারায় পরিষ্কারভাবে শ্যাল শব্দটি লেখা রয়েছে সেখানে কিন্তু সুর লেখা নেই আচ্ছা তার মানে এই ধারাতে ব্যক্ত কথাগুলোকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে হ্যাঁ ঠিক বলেছ যেমন বলা হয়েছে এই ধারায় যে ডেভেলপড কান্ট্রি পার্টিস শ্যাল কন্টিনিউ টেকিং দ্য লিড বাই কন্টিনিউইং ইকোনমি ওয়াইড অ্যাপসুলুট এমিশন রিডাকশন টার্গেট তার মানে হচ্ছে নিঃসরণ কমানোর জন্যে উন্নত দেশগুলোকে নেতৃত্ব দিতে হবে আর সেটা নিয়ে উন্নত দেশগুলো উদ্বিগ্ন বোধ করছে কেন কারণ তাদের আপত্তি ওই শ্যাল শব্দটি ব্যবহার সম্পর্কে কারণ তারা মনে করছে যে এই শ্যাল শব্দটি ব্যবহার করার ফলে তাদের উপর এক ধরনের আইনি এবং অর্থনৈতিক চাপ পড়ছে হ্যাঁ আর তাই তো লুসিয়া বলছে যে ওই চুক্তি সই করার আগেই শ্যালের বদলে সুর শব্দ ব্যবহার করতে হলো হ্যাঁ এবার শোনো যাবার আগে শ্যাল এবং সুর নিয়ে একটা মজার সংলাপ হ্যাঁ সব শেষে সুর শব্দটি ব্যবহার করে লুসিয়া বলল যে আর কিছু কি আমাদের বলা উচিত হবে তারই জবাবি কাভি শ্যাল ব্যবহার করে বলল না তবে আমরা গ্রামার নিয়ে আরও কথা বলব ভবিষ্যতে তার মানে এইখানে শ্যাল ব্যবহারের মধ্যে একটা প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করছে দর্শক এ ছিল আজকের আমেরিকান আওয়ার আগামী সপ্তাহে আবারও দেখা হবে নতুন নতুন বিষয় আর ইংরেজি শেখার সঠিক কৌশল এবং যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস ঐতিহ্য বিষয় খবর নিয়ে সে প্রত্যাশায় শেষ করছি আজকের অনুষ্ঠান এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে